Hola a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenas, buenos días, uh, todo. Hoy vamos a empezar a tejer este vestido. Saludos a México desde Madrid. Uh, vamos a empezar a tejer este vestido poco a poco y yo creo que vamos a tener dos o tres máximos sesiones. Hoy vamos a hacer, voy a enseñar cómo hacer la falda. Uh, en la próxima sesión vamos a hacer los bolsillos, porque tiene bolsillos. Y yo creo que la tercera sesión vamos a terminar el vestido, uh, esta parte de arriba, y voy a enseñar cómo esconder uh, los, los hilos. Uh, Privet, hello. Uh, y ahora voy a, voy a mover la cámara. Si, si se escucha bien y se ve bien, espero que sí. Hola. Primero voy a explicar cómo es el vestido. Lo vamos a tejer desde abajo hacia arriba y primero vamos a tejer la falda. Y vamos a usar tres colores diferentes. Y ahora voy a explicar cómo, cómo mejor elegir los colores. Voy a explicar qué colores, cómo vamos a usar. Y por eso, como siempre, voy a dibujar un poquito. Aquí. Tengo tres, tres lápices de colores. Pues no coinciden mucho con los colores que voy a usar, pero no importa. Lo importante que voy a enseñar, uh, por ejemplo, esto va a ser el primer color. Así. Este va a ser el segundo. Y este, el tercero. Uno, dos y tres. Primer color, el primer color uh, es este, que se presenta uh, muy poco en el vestido, es este. Pero empezamos con este color y vamos a usarlo para terminar, uh, arreglar, así puedo decir, los bolsillos. Así que este color también pues, es importante. El segundo color, uh, voy a enseñar por ejemplo otro vestido para, para explicar bien también. El segundo color, yo creo que en este vestido se nota mejor que este color es más yo creo que más usado en la falda, el segundo color, así que va a tener el vestido, la falda del vestido va a tener este color muy fuerte. Y el tercer color en la falda no usamos mucho, pero esta parte de arriba va a ser del tercer color. Así que se puede elegir uh, pensando uh, en esas características uh, de los colores. 
Entonces aquí también lo mismo, el primer color uh, es este, el segundo que solo va en la falda, pero la falda va a tener mucho, uh, mucho espacio de este color. Y el tercer color vamos a usar en la falda y en la parte del top del vestido. Y vamos a empezar, voy a escribir aquí también para que se vea un poco mejor. Vamos a empezar con 75 cadenetas. En inglés también voy a escribir así. Y vamos a empezar con el color número 1. Ahora voy a... Yo tengo una parte hecha, pero voy a empezar de nuevo ahora para enseñar uh, los puntos, la combinación de los puntos que vamos a tejer toda la falda. Uh, y por eso voy a hacer ahora esas 75 cadenetas. Voy a usar... Es otro color diferente solo para enseñar porque tengo el vestido eh, he empezado a tejer el vestido con los colores así entonces uh, y sobre los grosores que ya he escrito en la publicación si hacemos para emily este vestido entonces podemos usar o el mismo hilo, de, el mismo grosor del hilo que usamos para el cuerpo y para todo, o el hilo puede ser un poquito más fino. No pasa nada si va a ser más fino, pero voy a usar el mismo ganchillo con el hilo un poco más fino. Y para Francesca, quien tiene el patrón de Francesca o de mía o de los vestidos uh, separados y yo uh, indico el hilo que utilizo para su cuerpo, perdón, para su ropa entonces se puede usar el mismo grosor para Francesca y ahora voy a hacer 75 cadenetas y las cadenetas por ejemplo Uh, si es posible hacerlas no, no muy apretadas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora explico por qué son 75 cadenetas primero porque 75 es 25 cadenetas por 3 porque en la cintura vamos a hacer como en el vestido que ya hicimos en otro live vamos a hacer disminuciones así que en la cintura vamos a tener 25 pero para tener la falda ancha aquí voy a hacer Ah, voy, a voy a multiplicar por 3 el número de las cadenetas y también ah, luego enseño la combinación de puntos y es importante necesitamos 5 cinco, cinco puntos para nuestro patrón por eso el número de, las, de los puntos de, de las cadenetas en este caso en el principio tiene que dividirse por 5 también, por eso son 75. O sea, ahora voy a seguir, voy a intentar hacerlo rápido. Ahora ya tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y 16, 17, 18, 19. 20. Así puedo practicar uh, los números en español también. Uh, 
y voy, voy a hacer 75. Si, si tenéis hilos uh, a mano, podéis empezar también conmigo, tejer conmigo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tengo 25. Y voy a tejer dos veces más por 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25. Y una vez más, un poquito más, paciencia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Y ahora ya tenemos nuestra cadena larga de 75. Y en este caso ahora vamos a unir el último punto y el primero, la última cadeneta con la primera y es importante no girar la cadena, los puntos, por eso os enseño cómo lo hago, lo hago así con cuidado, así voy hasta la primera cadeneta para no, uh, no sé cómo decir, para no girar la cadeneta para que sea recta la cadeneta y ahora en, el, en la primera cadeneta hago un punto enano y así tengo uh, el principio de nuestra falda aquí está 75 cadenetas y unimos la última y la primera con un punto enano y así tenemos un círculo y vamos a tejer este en, en circular y ahora voy a empezar voy a enseñar la combinación de los puntos que utilizo para para que sea un poco más interesante la falda claro que yo creo que se puede hacerlo solo puntos bajos pero Decidí hacerlo un poquito más con tener textura. Y ahora voy a, otra vez voy a dibujar un poquito. Y voy a repetir esta combinación cada cinco puntos. Así que es importante este número, cinco. Y voy a dibujar, ahora tenemos cadenetas. Y voy a dibujar cinco cadenetas. Y la combinación de los puntos es así. En la primera cadeneta o en primer punto hacemos un aumento. Voy a dibujar así. Esto es un aumento. Entonces dos puntos bajos en la misma cadeneta. Así. Luego saltamos un punto, saltamos este, en, el, en la tercera cadeneta hacemos un punto bajo. Aquí, pues yo creo que está claro que esto es un aumento, esto es un punto bajo. Y ahora saltamos otra vez este punto, esta cadeneta y en la última cadeneta de, lo, de las cinco cadenetas otra vez hacemos un aumento 
y así tejemos y ahora voy a enseñar cómo hago aquí tenemos nuestro nuestra cadena y vamos a empezar a tejer en el mismo punto donde hicimos nuestro punto enano pero primero uh, para subir una cadeneta de subida hacemos y así siempre todos todas las vueltas en el principio de la cadeneta pues de, de la vuelta perdón hacemos una cadeneta al aire y empezamos a tejer en este mismo punto voy a hacer un aumento entonces dos puntos bajos hago así luego salto un punto y luego perdona después de enseñar las cosas voy a mirar las preguntas y si es posible mejor las preguntas escribir uh, dónde está el icono de preguntas y así voy a poder contestar las preguntas sobre el cuaderno y, y tu, cualquier cosa que, que surge. Así que esto saltamos. En el siguiente hacemos un punto bajo normal. Seguimos este patrón. Otra vez saltamos. Y vamos a tejer un aumento otra vez. Así. Así tenemos hecho el primer patrón. Entonces siempre vamos a tener cinco puntos. Aquí está. Siempre vamos a tener cinco puntos. Pero uh, vamos a saltar aquí. Y entonces el siguiente, la siguiente vuelta vamos a tejer otra vez en, en este punto. Vamos a tejer un aumento. Este vamos a saltar. Así y así. Entonces siempre vamos a mantener cinco puntos del patrón. Y ahora vamos a hacer... Un poquito más, voy a enseñar un poquito más. Y luego, entonces hacemos un aumento. Saltamos una cadeneta, un punto bajo. Otra vez saltamos una cadeneta. Y hacemos un aumento otra vez. Y así tenemos que tejer todas las cadenetas. Ah, con, pues, siguiendo este patrón. Para terminar la vuelta vamos a tejer así. Alrededor de la cadeneta. Todos esos puntos. No voy a tejer todo esto porque, pues para no gastar mucho tiempo, porque voy, luego voy a enseñar otra vez si es necesario, uh, voy a enseñar un poco más este, este patrón, cómo se teje, pero pues así, así es. Un aumento, luego saltamos un punto, un punto bajo, saltamos otro punto y un aumento otra vez. Y así repetimos cada cinco puntos, repetimos este patrón. Y ahora voy a dibujar un poquito más porque voy a enseñar uh, en qué orden van los colores. Pues aquí está ya uno, dos, tres. Empezamos así. Pero vamos a tejer 13 vueltas de, de este patrón 
igual, las vueltas son iguales, solo vamos a cambiar los colores. Entonces vamos a tejer 13 vueltas en general, la falda. Vueltas. En inglés voy a poner también. Rounds. Y voy a dibujar como líneas, uh, voy a explicar cómo, cómo van los colores. Entonces voy a bajar un poquito. Empezamos con el primer color, voy a hacer así. Luego el segundo color. Y luego el tercer color así y luego otra vez el segundo y luego otra vez el primer color así tenemos cinco vueltas así vamos a tejer uno, dos, tres 4 y 5 y uh, luego otra vez el segundo color ahora voy a enseñar así y luego vamos a repetir pero ya así empezamos otra vez con azul no vamos a tejer Uh, dos azules solo uno y empezamos otra vez este color este este y este y voy a dibujar para para que sea claro entonces tenemos otra vez uno dos y tres así pues es un poco más gordo pero no pasa nada yo creo y así Y otra vez terminamos con azul. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y así tejemos repeti repitiendo hasta... Pues tenemos que tener trece, trece vueltas. Y ahora voy a enseñar lo que lo que he hecho aquí tengo sí un momento así se ve entonces enseño aquí también primero empezamos con este color luego el segundo el tercero, el segundo, el primero y otra vez desde el primero empezamos a contar otra vez el primero, el segundo, etcétera pero uh, así yo tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas cambiando los colores y usando esta combinación de, de los puntos y la vuelta 7 si queremos hacer bolsillos de, del vestido este y son pues funcionan son de verdad son bolsillos de verdad se puede guardar cosas dentro si es necesario entonces si queremos hacer los bolsillos esta vuelta uh, será un poquito diferente. Uh, si queremos hacer el vestido sin bolsillos, entonces solo tejemos sin hacer nada, pues sin cambiar nada. 13 vueltas, así cambiando los colores y ya está. Y luego llegamos a la cintura que vamos a hacer en la próxima sesión. 
pero para hacer los bolsillos necesitamos uh, cambiar un poquito y voy a enseñar ahora voy a enseñar cómo hacerlo aquí tengo que cambiar el color por eso voy a enseñar cómo cambio colores yo por ejemplo termino la vuelta y ahora tengo que unir este color aquí lo tengo es muy importante no uh, enredar los hilos porque luego va a tener muy complicado deshacer todo esto por eso hay que tenerlo en orden por eso yo siempre tengo el hilo con que trabajo lo tengo encima de todos aquí lo tengo Así encima lo pongo y ahora antes de hacer el punto enano este yo preparo mi nuevo color inserto la aguja y ya con nuevo color termino el punto enano y ya tengo preparado este hilo este de, de otro color para trabajar y aquí van los colores los hilos así entonces la vuelta 7 es importante porque vamos a prepararla para hacer luego el bolsillo grande y vamos a hacerlo así vamos a tejer sí es importante también que se me olvidó decir que todas las vueltas uh, tejemos tomando las hebras delanteras siempre y en esta vuelta la vuelta 7 vamos a hacer 20 puntos tomando las hebras delanteras luego 35 puntos tomando las hebras traseras porque vamos luego vamos a usar las hebras delanteras para unir uh, y tejer los bolsillos y hasta el final de la vuelta vamos a tejer otra vez 20 puntos uh, tomando las hebras delanteras pero seguimos otra vez seguimos este patrón así que pues sí hay que tener atención y paciencia entonces vamos a tener 20 puntos entonces cinco veces vamos perdón cuatro veces vamos a repetir este patrón cuatro veces por cinco y tejemos así tomando las hebras solo delanteras un, un aumento luego salto un punto aquí hago un punto bajo <coughs> otra vez salto un punto y un aumento y otra vez voy a repetir un aumento salto un punto y tejo un punto bajo <coughs> otra vez salto un punto y tejo un aumento ya tengo dos veces repetido el patrón 
y dos veces más, repito. Un aumento. Salto, un punto, un punto bajo. Salto otro punto y un aumento. Y una vez más voy a repetir este patrón. Un aumento, salto un punto y dejo un punto bajo. Y salto un punto otra vez. Y dejo un aumento. Así se ve. Y ahora vamos a tejer 35 puntos tomando las hebras de la... Ah, Traseras. Traseras. Entonces vamos a tomar dejando las hebras delanteras libres. Entonces 35 puntos. Entonces tengo que repetir este patrón siete veces. Yo creo que se puede usar, por ejemplo, para no contar, se puede usar algunos marcadores de, de los puntos, pero también se puede ver, ahora voy a empezar a tejer y voy a ver esas hebras uh, delanteras libres y así puedo contar también para no usar marcadores. Pero para más comodidad sí se puede marcar, por ejemplo, y, y tejer más, pues con más relax. Entonces, uh, usando, tomando solo las hebras traseras, sigo el mismo patrón y hago así. Un aumento, otra vez salto un punto hago un punto bajo salto otro y un aumento hago y aquí puedo ver esas hebras que no, no las tengo aquí por ejemplo y aquí puedo Puedo verlas y luego vamos a tejer usando esas hebras, vamos a tejer el bolsillo. Pero primero vamos a terminar la falda. Tenemos una combinación, tengo que repetir seis veces más. Un aumento, salto un punto, hago un punto bajo salto este punto y un aumento tengo dos y tengo que repetir cinco veces más un aumento y salto y un punto bajo salto otra vez y aquí un aumento ahora tengo tres cuatro veces más voy a repetir un aumento salto un punto y tejo un punto bajo salto otro punto y un aumento Y tres veces más. Un aumento. Salto. Un punto bajo. Salto. Y un aumento. Y dos veces más. 
un aumento salto y un punto bajo salto y un aumento y una vez más un aumento, salto un punto, un punto bajo salto otro punto y un aumento y aquí me quedan 20 puntos que voy a tejer tomando ya la hebra delantera y voy a terminar entonces voy a hacer cuatro repeticiones de este patrón ya no voy a terminarlo luego entonces tenemos ahora tenemos pues cuando termine tendré siete vueltas hechas y las vueltas restantes tengo que tejer seis vueltas más y va a estar la falda aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 la vuelta 7 tejo de esta manera como acabo de enseñar y luego 6 vueltas otra vez tejo de la misma manera que estas vueltas tomando solo las hebras delanteras de todos los puntos de las vueltas y ahora voy a dibujar otra vez un poquito pues tenemos 13 vueltas la falda entera va a tener aquí voy a enseñar perdón voy a enseñar toda la falda hasta la cintura tejemos es en la parte aquí en la espalda 13 vueltas y tejemos así uh, alterando alternando perdón alternando los colores de esta manera uh, repitiendo también este patrón no. así y así tejemos 13 vueltas pero en la vuelta 7 si queremos hacer los bolsillos en la vuelta 7 tejemos 20 puntos puntos bajos tomando la hebra delantera como escribo en mis patrones normalmente quien, quien los conoce ya así pero explico puntos bajos tomando solo la hebra delantera luego 35 puntos bajos tomando la hebra trasera y otra vez 20 puntos bajos tomando la hebra delantera y luego las vueltas 8, 9, 10, 11, 12 y 13 tejemos normal tomando solo la hebra delantera todos los puntos y así vamos a tener esta falda yo creo que para el próximo martes ya vais a poder tejerlo y vais a tener la falda hecha 13 vueltas y vamos a seguir haciendo vamos a hacer los bolsillos voy a enseñar cómo tejer porque va a ser un poco diferente para tener para mantener este dibujo y tenemos que hacer disminuciones para tener esta línea así como diagonal entonces esto vamos a dejar para el próximo martes y así que voy a 
también voy a terminar esta falda, voy a hacer 13 vueltas y luego vamos a seguir tejiendo. Ahora voy a, voy a mover la cámara y voy a mirar. Pues aquí veo muchas gracias por esforzarse en hablar en español. Pues uh, primero a mí me gusta mucho. Uh, segundo, no tengo otra opción porque vivo en España y mi esposo es español. Pues es mexicano, pero habla español solo. Y por eso no tengo otra opción porque él, él no habla mi idioma y tenemos que comunicarnos. Uh, aquí veo la pregunta. El vídeo se queda aquí en Insta para poder verlo de nuevo. Sí, como siempre voy a guardar el vídeo en Instagram TV. Uh, ahora mismo después de terminar el, el live. Y luego voy a subirlo en transcurso de varios días, voy a subirlo en YouTube, pero voy a hacer los subtítulos uh, en español, eh, en inglés. For, for my English speaking followers, I will upload this video uh, on YouTube with English subtitles. Y hacemos las 13 vueltas y suspendemos para hacer los bolsillos. Sí, uh, tendremos que cortar los hilos. Por ejemplo, yo hago así para hacer, para usar todos los colores en el bolsillo. Y yo creo que se puede preparar para no cortar, por ejemplo... Se puede preparar uh, otras bolitas no muy grandes de, de los tres colores, como se, bo, bolitas separadas, ovillos separados. Mm. Pero yo normalmente corto los hilos y no veo ningún problema porque aprendí a esconder los hilos bien y pues ya no me molesta mucho. Pero una de las opciones es preparar antes de empezar a a hacer la falda se puede preparar uh, otras bolitas separadas de los tres colores para usarlos para el bolsillo y no cortar los hilos porque luego vamos a seguir usando los colores todos los tutos todos los tutoriales se quedan aquí. Pues todos los lives que hago, uh, después guardo en, en Instagram TV, siempre, y luego subo en YouTube, siempre. Así que se puede ver, poner pausa y ver la imagen y todo. Por eso escribo, porque se puede poner pausa y pues, verlo bien. a ver si yo vi una pregunta sobre el cuaderno pero <coughs> lo vi que era de Argentina creo no. ya no lo encuentro ¿Dónde se consigue este cuaderno? Pues yo en Argentina la verdad que no lo sé, pero este se llama, no sé si, si se puede, bullet, bullet Journal o Bullet Planner y tiene puntitos y yo no sé si en Argentina se puede comprar en Amazon, sí seguramente Puedes encontrarlo en Amazon, 
pero esto yo compré yo creo que por dos euros en una tienda local de como de papelería y, y yo creo que se puede buscar también en, en librerías o ese tipo de tiendas con, con cuadernos, con cosas de con cosas escolares o algo así, yo creo. Sí, tiene nombre bullet, bullet, es como por, lo, por los puntitos que tiene, bullet journal normalmente. ¿Cómo puedo uh, conseguir tu patrón de la muñeca? A ver, tengo, tengo varios patrones. Uh, hay patrones gratuitos, uh, por ejemplo en YouTube comparto uh, esta misma muñequita. Tengo en YouTube, en mi blog, uh, el patrón escrito de, de la muñequita. También otras muñequitas, los patrones de otras muñequitas vendo en Etsy y otras pues en, en mi tienda también online y también tengo varias cosas en uh, Ribbler perdón si, si pronuncio bien o no y pues hay, hay muchas opciones por ejemplo si no puedes comprar pues tienes opciones gratuitas Siempre, siempre hay opciones y yo comparto muchas cosas gratis y, y pues no es obligatorio comprar patrones pero si quieres por ejemplo los patrones uh, que vendo pues hay que hay que comprar y pues yo hago uh, descuentos a menudo así que siempre hay opciones y también hay varias muñequitas gratis y cómo cómo aprendiste a diseñar a mi gurumi acabo de entrar Ay, esto con yo creo que con tiempo uh, ves ves uh, muñequitas diferentes y empiezas a tejer, primero empiezas a tejer usando patrones de otras personas y luego uh, quieres hacer algo, por ejemplo, personalizado y empiezas a hacer cosas, uh, perdón, cosas uh, como cambiar los patrones y ya empezar a hacer lo tuyo, por ejemplo, se puede aprender cosas básicas uh, de amigurumi, como hacer una bola, como, como tejer formas. Y luego tú empiezas a unir esas formas en tu propio diseño. Y más, más de, de amigurumis, pues a mí me gusta diseñar ropa, porque a mí me parece interesante. Las, las muñecas yo creo que ya hicieron todo ya todo ya diseñaron cualquier cosa hay muñecas tan tan diferentes y muchas muñecas bonitas y de, de todos gustos creo yo por eso ya no se puede inventar nada nuevo yo creo y la ropa yo creo que sí todavía sí hay mucho espacio para uh, inventar cosas propias tuyas y y la inspiración se puede encontrar en cualquier cosa. Por ejemplo, uh, yo estuve en la calle y vi a una niña bailando, una niña pequeña bailando y me encantó su, pues, su aspecto, su ropita. Tenía un vestido uh, rojo, un, como un jersey verde y pues esto también como inspiración, tú ves a personas y ya puedes tejerlo y haces esas cosas. Aquí en México también hay esas libretas, no sabía que podía darle esa utilidad, pero ya me dio ideas. 
yo creo que esas libretas, esos cuadernos, se puede usar para cualquier cosa. Yo lo utilizo a veces mmm, dibujo pues así algunas algunas partes se ven así todo feo uh, a veces dibujo en una parte dibujo en otra escribo patrones uh, pues esto normalmente utilizan esas, esos cuadernos para hacer como para organizar tu vida uh, un poco más a uh, tener organizada uh, para marcar tus, como para seguir tus, uh, por ejemplo, tu humor, por ejemplo, como calendario, puedes marcar hoy estás de buen humor, pues cualquier cosa se puede hacer con este cuaderno, pero yo creo que lo mismo se puede hacer en un cuaderno de líneas o de cuadrículas, esto no importa, pero sí si, si es como, como marketing, yo creo que por eso son más deseables muchas gracias a mí me gusta compartir uh, y yo comparto muchas cosas y comparto a mí me gustaría mucho compartir todo gratis pero uh, necesito material y todo por eso Uh, algunos patrones son, no son gratuitos porque necesito tiempo, material y pues, muchas, muchas cosas pero a mí me gusta compartir y pues intento compartir la mayoría de las cosas gratis últimamente no tengo tiempo para, para escribir patrones y para subir los edits y por ejemplo ya mucho tiempo no subo patrones ahora voy a ver yo apenas voy aprendiendo y el mundo de amigurumis es mágico estoy totalmente de acuerdo porque uh, con amigurumi con esta técnica se puede hacer cualquier cosa, se puede diseñar cualquier cosa, uh, por ejemplo a mí me gusta hacer muñecas, a otras personas les gusta hacer animalitos o comida, pues no hay, uh, no hay límites yo creo, por eso es muy, es increíble, estoy totalmente de acuerdo. Harás esa muñeca Katrina en patrón. Ah, espero que sí. Y pues aquí, aquí tengo el cuerpo sin cabeza. Con, pues, con el vestido, pero espero que sí. Y pues aquí mismo tengo escribiendo este patrón. Pero cuando no lo sé. Sí, ahora yo creo que ya no hay más preguntas uh, ahora repito que voy a guardar este vídeo uh, saludos uh, des, desde Medellín una vez venezolana desde Medellín si, si no me equivoco Medellín es Colombia pues hola <ríe> saludos de, desde Madrid si no hay preguntas, ya voy a terminar y repito que voy a, voy a guardar todo esto en, en Instagram, como siempre, y luego voy a subir. Uh, espero, que, espero que esta semana voy a subir en YouTube y voy a, vamos a seguir haciendo el próximo martes. Vamos a hacer 
voy a enseñar cómo hacer el bolsillo y yo creo que el siguiente ya vamos a terminar uh, el vestido. Así que con paciencia uh, vamos a tejer y vamos a terminar en dos, tres sesiones vamos a terminar el vestido. Y muchísimas gracias por estar conmigo aquí, muchas gracias por tejer conmigo como siempre yo digo. Y muchas gracias por, por las preguntas y por todo y muchas gracias por estar conmigo. Me gusta mucho compartir, me gusta mucho enseñar y yo también aprendo y estudio cosas enseñando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Muchas gracias.